Wizara ya Elimu imehuisha tishio lake la kufunga shule zitakazopatikana na hatia ya kukiuka sheria za mtihani. Shule ya upili ya St. Teresa Sinia katika kaunti ya Nakuru ikijipata pabaya. Baada ya uchunguzi ilibainika kuwa wasimamizi wa shule hiyo walifungua karatasi za mtihani kabla ya muda kufika kwa nia ya kutekeleza udanganyifu. Katika barua kwa usimamizi wa shule hiyo katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang amesema kufuatia udanganyifu wa mtihani uliofanyika katika shule hii mnamo tarehe tisa na kumi mwezi huu uamuzi wa kupiga marufuku usajili wa shule hii umeafikiwa na Wizara ya Elimu. Kwa mujibu wa sheria za elimu ya msingi wa mwaka mbili na kumi na tatu. Shule hii itafungwa rasmi mnamo Desemba mosi mwaka huu. Wanafunzi wa kidato cha nne wataruhusiwa kumaliza mtihani wao kabla ya shule hiyo kufungwa. Wizara ya elimu pia imeshikili ya kuwa itasaidia kuwatafutia wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha tatu shule mbadala. Hii ni baada ya waziri wa elimu Fred Matiangi kuonya kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watakaopatikana na makosa ya udanganyifu katika mtihani wa KCSE. Ni hapa katika shule ya upili ya Aga Khan jijini Nairobi alipokuwa akikagua shughuli zima ya mtihani huo wa kitaifa. We are not going to give excuses and play games with the lives of our children. As I said, we will implement the law very strictly. Mati yangi kiongoza kuwa wanafunzi watakaopatikana na kesi za udanganyifu watafutiliwa mbali mara moja badala ya kusubiri siku ya matangazo ya matokeo. It's time that individual candidates knew that they have individual responsibilities for what they do. Mapema hii leo alifanya ziara ya ukaguzi katika shule ya Our Lady of Mercy eneo la Shauri Moyo hapa jijini Nairobi. Shule ya St. Teresa Senior ni mojawapo ya shule nne zinazochunguzwa kufuatia visa vya udanganyifu kuripotiwa. Mtihani huo wa kidato cha nne uliongoa nanga Novemba 6 unatarajiwa kukamilika Novemba 29 mwaka huu. Hassan Bugambi, Citizen Nipashe.